Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo doit se regarder en deux parties. Dans la première partie, cette partie, vous verrez un examen complet, le monologue suivi et le débat. Et dans la deuxième partie, qui est une autre vidéo, vous verrez la correction et les conseils pour s'améliorer. C'est parti, je vous laisse maintenant avec la première partie de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez voir un examen de DELF B2, de production orale de DELF B2. Dans la première partie, mon élève fera un monologue suivi à partir d'un sujet qu'elle choisira au sort. Et dans la deuxième partie, on fera un débat sur le contenu de son monologue suivi. Alors, bonjour, comment allez-vous euh, Je vais bien, et vous oui, ça va très bien. Alors, vous avez plusieurs sujets qui sont présents devant vous. Je vous laisse en choisir deux. Vous les regardez et vous choisissez le sujet que vous préférez. D'accord. Merci. Ça marche. Je vous laisse regarder. Ok. Oui. Euh, je viens de choisir les sujets que je voudrais parler, vous parler. C'est... Ceux de, du télétravail. Ok. Le sujet du télétravail. D'accord. Donc, maintenant, vous avez 30 minutes pour préparer votre monologue, votre point de vue de façon structurée. D'accord. Avez-vous des questions avant de commencer Non, tout est clair. Merci. Parfait, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous laisse vous préparer. C'est bon, vous êtes prête oui, je suis prête. Alors, je vous écoute pour votre monologue. C'est parti. D'accord, merci. Euh, bon, j'ai choisi euh, les sujets de télétravail. Je viens de lire un texte. Et dans ce texte, euh, j'ai aperçu qu'il y a des avantages et des inconvénients euh, si, euh, pour quelqu'un qui euh, télétravaille. Mais avant d'aborder les avantages ou les inconvénients, je voulais euh, dire qu'en en fait, le travail est euh, plus présent aujourd'hui, depuis la pandémie. Avant, dans la plupart d'entreprises, entre, c'était presque impossible de penser euh, en télétravailler. Mais euh, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de sociétés qui ont donné la possibilité aux leur employé de choisir, de pouvoir télétravailler quelques jours, peut-être pas euh, les temps pleins, mais quelques jours, ils ont la possibilité de travailler chez eux et euh, des autres jours, aller au bureau. Euh, donc, il y a des avantages pour euh, ceux qui, ont, qui font le télétravail. D'un côté, économiser les temps. Euh, il y a beaucoup de personnes qui euh, prennent tous les jours, ça dépend où tu habites bien sûr, mais euh, une heure ou euh, deux heures pour aller à travailler parce qu'il doit prendre les trains ou parce qu'il doit prendre la voiture. Il y a des envois déjà dans les, les heures, euh, on va dire, pontes, les heures plus fréquentes pour aller au travail. Et... Euh, donc, ça, ça te fait perdre beaucoup de temps euh, dans to, ta, ta routine. Aussi, euh, d'un autre côté, bon, ça c'est un avantage, on va dire un avantage euh, pour, les, pour les employés. Donc, si tu restes chez toi, tu ne dois pas t'élever tôt. Euh, pour te préparer non plus même, si tu n'as pas envie. Euh, bon, ça, je ne le conseille pas. Mm -hmm. Mais quand même, si tu n'as pas envie de, de t'habiller, de te maquiller ou je ne sais pas quoi, tu peux rester euh, euh, dans son DVD man, euh, peut-être en pyjama ou euh, en euh, euh, un DVD man sportif que tu, euh, tu seras plus confortable chez toi. Et aussi, comme j'avais dit avant, on ne doit pas prendre la, les transports. Donc, ça te fait gagner du temps pour toi et te reposer un peu plus. D'un autre côté, pour les entreprises, euh, économiser de l'argent, je crois que ça sera un autre avantage. 
Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de place dans les bureaux pour leurs travailleurs et non plus pour les équipements, par exemple des ordinateurs ou des imprimantes ou des trucs comme ça, qu'ils ont besoin pour son, sa journée de travail. Et en même temps, ça c'est... Ça se verra, on va dire, euh, elles vont euh, avoir le, les euh, bénéfices dans, quand, à la fin du mois, quand ils reçoivent les, les frais qu'ils vont payer en électricité, par exemple. Ils verront que sa facture euh, ça a réduit les consommations qu'ils ont euh, dans les bureaux et peut-être ils pourront profiter de ces, de ces, ces espaces pour faire... Euh, un peu plus confortable la, la vie dans les bureaux. Peut-être ils vont faire une salle de réunion ou ils vont préparer une salle pour prendre un café ou des trucs, des, des euh, espaces plus commodes ou plus euh, sociables dans, dans les entreprises. Finalement, pour les employés, un autre avantage pour euh, pour, euh, pour, être, pour être, pardon, euh, l'autonomie. Ils peuvent s'organiser de sa journée comme ils veulent. Euh, ses collègues ou son chef, ils ne vont pas les déranger ou interrompre euh, s'ils euh, sont en train de faire des tâches ou qu'il doit être concentré ou finir, en, euh, finir par exemple un débit ou finir en... Euh, euh, un document, un report, euh, il ne veut pas être interrompu pour ses collègues. Et, et aussi, quand, euh, euh, par exemple, si tu fais une pause, ils font te gagner du temps. Euh, par, par, pardon, je mélange un peu. Et ça d'un côté, et aussi, si tu restes chez toi, je veux dire, euh, tu, tu as des autonomies au travail et aussi, euh, par exemple, chez toi, tu, dois, tu, tu peux profiter un peu les petits postes que tu fais. Normalement, si tu es au bureau, la pause va être pour prendre un café ou parler avec tes collègues. Mais si tu es chez toi, euh, tu fais une pause, tu peux profiter euh, de, pour faire des petits trucs. Par exemple, euh, mettre une machine à laver. Ou, ou par exemple, si tu dois recevoir un colis chez toi, et normalement, si tu es au bureau, tu, tu n'es pas là, tu dois te déplacer à la poste pour les chercher. Ce sont des petites choses qui ne te prennent pas beaucoup de temps, mais qui te facilitent un peu ou qui sont plus faciles de faire. Donc ça, c'est tout pour les avantages. Par contre, il y a aussi, le, tra le télétravail présente aussi des inconvénients. Tout d'abord, pour les employés, la vie sociable, sociale. Euh, si tu restes chez toi toute seule 8 heures, tu ne parles avec personne. Et quand même, peut-être tu... Pardon, vous resterez. Vous resterez et, au pyjama ou sans vous, vous préparer avant le travail. Et, ça pourrait vous affecter à un niveau de votre santé, euh, les plus graves, on va dire, euh, pouvaient être euh, avoir une dépression. Ensuite, euh, un autre inconvénient pour les employés, euh, pour être plus de bruit, moins de concentration en général. Parce que euh, quand on va dans un bureau, normalement, euh, il est préparé, encadré dans un endroit plus tranquille, euh, sans bruit, euh, vous pouvez vous concentrer plus. Mais par contre, chez nous, euh, c'est plus compliqué euh, parce que euh, il y a de, notre voisin, par exemple, qu'il faut en, euh, sa vie normale chez eux, il y aura plus euh, plus de bruit là-bas. Et aussi si euh, Quelqu'un a des enfants, il doit rester avec eux en journée. Bah, ça serait presque impossible d'être de, de concentré au travail parce qu'il y aura beaucoup d'interruptions euh, pendant la journée. 
Et pour finir, pour les sociétés, et un autre inconvénient sera qu'ils ne peuvent pas contrôler beaucoup leurs employés. Par exemple, quand on travaille dans un bureau, il y a un horaire est strict qu'on doit euh, cumplir, on, de, on va dire, qu'on doit rester là-bas. Par exemple, on commence à 8h, on finit à 15h, ça dépend de l'entreprise. Mais si on reste chez nous, et, nous pouvons faire euh, profiter. Que, euh, ça ne, ne veut pas dire qu'on ne fera pas notre travail. On le fera, mais... Et euh, comme on a dit avant que de s'organiser, pour nous ça sera un avantage, mais pour eux, peut présenter un inconvénient. Et parce qu'ils pensent qu'on était plus productif si on reste dans les bureaux, tout le temps, dans un horaire, que si on, a, on fait moins d'heures, mais plus concentré. Donc pour eux, si on profite pour aller chercher les enfants au collège, euh, à l'école, pardon, ou peut-être euh, profite pour euh, faire les courses, il ne, il ne peut pas contrôler tout ce qu'on fait euh, chez nous. Et pour, euh, peut -être un peut, pour être un inconvénient. Pour conclure, euh, ça dépend de la personne. Il y aura plus d'avantages télétravailler que euh, d'inconvénients. Ça dépendra de l'option que, euh, que chacun euh, prend. Moi, personnellement, je préfère un mélange des deux. C'est bon Oui, pardon. Mais, tout. Mais merci beaucoup pour ce, cet exposé. Nous allons maintenant passer au débat. Je vais vous poser des questions sur votre exposé. Petite publicité avant de passer au débat. Si tu veux travailler la compréhension orale du DELF B2, je t'invite à commander ce livre. Et si tu veux travailler la compréhension écrite du DELF B2, je t'invite à travailler avec ce livre. Ces deux livres sont disponibles sur Amazon et le lien est en description. C'est parti, on retourne au débat. Mais merci beaucoup pour ce, cet exposé. Nous allons maintenant passer au débat. Je vais vous poser des questions sur votre exposé et aussi sur le télétravail en général. Ça peut durer une dizaine de minutes. D'accord. Alors, euh, dans votre pays, le télétravail est-il présent Et si oui, dans quel domaine Oui, bien sûr qu'il qu est présent en Espagne. Dans plusieurs, dans plusieurs entreprises, euh, il y a des personnes qui, euh, qui euh, traitent le travail, surtout des entreprises euh, qui ont un, un côté, on va dire, administratif, euh, mais aussi, euh, bon, ça me vient à, à... Je me souviens par exemple d'une entreprise où je travaillais pendant un temps. Et, euh, la, le, on va dire, le final ou l'activité, pardon, l'activité principale de l'entreprise, ce n'était pas administratif, bien sûr, c'était une coopérative agricole, mais toujours dans les différents domaines, il y a un côté administratif euh, qu'on doit faire, des documentations et tout ça. Donc, euh, il y a des personnes qui étaient dans ce côté. On pouvait faire, euh, pouvant télétravailler quelques jours chez eux et des autres euh, aller au bureau. Donc, ça pourrait euh, avoir beaucoup, plusieurs entreprises qui font la même chose. Seulement des entreprises qui on doit avoir euh, la présence de leurs employés, on, ils ne peuvent pas donner ces, ces, ces possibilités. Par exemple, si on travaille dans la restauration oui. ou si on travaille dans une chaîne, euh, je sais pas, une chaîne de mon, comment dire. Euh, par exemple, on travaille dans les entreprises qui, euh, qui fabriquent la vo les voitures et chacun doit préparer ou doit faire un côté. Bon, bien sûr, ça c'est impossible de dépenser euh, les télétravail, mais dans le reste, oui, je crois qu'il y a en partie qui, euh, qui font ça. D'accord. Pour vous, est-ce que ce serait une bonne option d'obliger certains employés à télétravailler alors qu'ils ne veulent pas télétravailler 
Mmh, moi, je ne suis pas sûr, euh, parce qu'il y a une obligation. Oui, ah. parce que l'entreprise n'a pas envie de dépenser de l'argent, etc. Et elle donne des objectifs aux employés. Elle leur dit, il faut que vous fassiez ça et ça et ça, mais vous le faites chez vous. Vous pensez que ça, c'est positif ou c'est une très mauvaise idée Je crois que euh, ça pourrait être une, une bonne idée. Alors, euh, ça dépend de la personne, je veux dire. Il y aura des personnes qui sont habituées euh, à travailler dans un bureau, une, une routine, on va mmh. dire. Euh, ils ne veulent pas, ou, ils n'aiment pas rester chez eux pour euh, travailler. Et au début, hum, pourrait être un peu plus compliqué ou plus difficile de s'adapter à cette situation. Mais euh, je crois qu'à la fin, et, hum, comme on, euh, on a parlé, je parlais avant sur les avantages, je crois que ça pourrait devenir un avantage pour cette personne-là et aussi pour, pour les, les entreprises, les sociétés. Et ça, aujourd'hui, je, je sais que ça, ça marche comme ça pour quelques entreprises. Ils ne donnent pas l'option à ces employés, ces sous personnel de, 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 pardon, de les travailler tout le temps. D'accord. Les... Moi, moi, personnellement, je pense que ce n'est une... pas vraiment juste d'obliger un employé à télétravailler parce que pour télétravailler, il faut un minimum de matériel. Vous savez, il faut un ordinateur, il faut aussi un espace où travailler, se sentir bien et être productif. Vous croyez que tous les employés ont ce genre d'espace chez eux Non, ça c'est vrai, vous avez, vous avez raison. Dans ce côté, c'est plus compliqué parce que non, pas tout le monde euh, a les moyens euh, ou l'équipement nécessaire pour télétravailler chez eux. Euh, si le, 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 si le employeur les donne les moyens, je veux dire, peut-être ils vont les demander de travailler chez eux, mais en même, en même temps, ils vont les donner un ordinateur, par exemple, pour qu'ils peuvent travailler chez eux, ou ils vont le, les donner aussi des autres équipements qu'ils ont besoin. Oui, à la fin, ça peut devenir un avantage. Ou peut-être ils vont chez le, les propres personnels vont chercher un endroit tranquille, euh, confortable pour eux, pour travailler. Ça pourrait être chez eux, les plus pratiques. Mais sinon, il y a des autres endroits, par exemple un coworking ou euh, des autres espaces qui sont préparés pour les personnes qui, euh, qui euh, doivent travailler pour eux-mêmes. D'accord, merci beaucoup. Euh, J'ai encore, euh, encore plusieurs questions à vous poser. Mm -hmm. euh, moi, c'est par rapport à la surveillance des employés. Enfin, des, ouais, des employés. Vous croyez que les chefs, comment ils peuvent résoudre ce problème de surveillance Comment on peut être sûr qu'un employé, qu employé en télétravail est en train de travailler chez lui et n'est pas en train de faire semblant de travailler Comment on fait quand on est employeur mais euh, ouais, j'ai compris votre question, euh, mais euh, c'est la même chose dans un bureau, je veux dire. Il n'y a pas un moyen pour contrôler ça, précisément. Oui, dans un bureau, si je vais fumer ma cigarette pendant une heure, le chef va voir que je fume ma cigarette pendant une heure à l'extérieur avec mon café en train de discuter. Mais à la maison, à la maison je peux faire ça, le chef ne le voit pas. Au bureau le chef le voit, je ne sais pas si vous voyez. Oui, j'ai compris votre question, oui. Moi, euh... Je vais dans l'extrême, hein, parce que vous pouvez me dire qu'il peut jouer sur son ordinateur, etc. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pas... Moi, je ne parce... parle pas de ça. Moi. <rire> oui, j'ai compris, mais je veux dire, oui, euh, si euh, on est, euh, on est euh, dehors du bureau, de notre bureau, le chef peut, euh, peut le voir, clairement, parce que c'est un espace. Euh, pour travailler. Mais quand même, c'est pour ça que je vais dire, ce n'est pas nécessaire qu'on que est dans un bureau pendant, par exemple, 8 heures. Ce ne veut pas dire qu'on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps très productif. Il y a des études aussi qui, le, qui parlent de la concentration. Je ne vais pas parler de ça, mais je veux dire... Euh, ce que je, je veux dire, c'est que même si on travaille moins de heures chez nous, eh, on peut être plus productif et concentré que si on restait 8 heures dans les bureaux. 
Donc, Pourquoi même si les personnes, si les, notre chef, il ne nous voit pas, il ne peut pas contrôler ça, parce que euh, il y a aussi la privacité, on va dire, il ne sait pas qu'il vaut mettre une caméra chez nous mmh. pour nous surveiller, mais quand même euh, non plus dans les bureaux. Donc, si on reste dans les bureaux, et les chefs, euh, oui, ils peuvent venir euh, et voir qu'est-ce que je fais, mais peut-être je suis en train de parler avec mes amis, euh, je ne sais pas, pour, euh, sur Messenger. Et quand euh, mon chef y revient, je fais que je finis mon, euh, mon report, mon, je ne sais pas, euh, une, une tâche que j'étais en train de faire ou j'étais en train d'envoyer un email. Donc, il n'y a pas une. Euh, il ne peut pas contrôler ça, vraiment. Oui, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai une question aussi par rapport à la vie sociale dont vous parliez. Vous pensez que le travail est indispensable pour avoir une vie sociale, se faire des amis, un, interagir avec des personnes euh... Enfin, aller au bureau plutôt. Oui, oui, je vais je, compris. Euh, je, je voulais... Je pensais que ce n'est pas une chose... Ce n'est pas une... Et indispensable, on va dire, parce que dehors du travail, eh, on a une vie. Bah, je veux dire, on fait beaucoup des de activités. Ça, on... ça dépend de qui Oui, bien sûr, ça dépend de la personnalité de chacun. Et si quelqu'un est plus sociable ou aime plus interactuer avec des autres personnes ou pas, ou s'il aime faire des activités... Euh, euh, n'importe quoi, par exemple pour moi, de ce que j'aime bien c'est faire euh, euh, randonner et tout ça, mais je veux dire, en général, c'est une partie importante pour connaître, pour faire connaissance d'autres euh, personnes, parce que on est obligé, on va dire, on est obligé à faire un travail pendant quelques heures, donc à la fin, euh, même si on ne veut pas faire des amis, mais euh, tu vas connaître des autres personnes. Mais quand vous pouvez parler de votre cas, par exemple, est-ce que votre travail vous a permis de connaître des personnes, vous faire des amis ou pas du tout Je connais beaucoup de personnes, bien sûr. Il y a des personnes... Avec les personnes qui j'ai travaillé plus proche, ça veut dire dans mon département, bon, à la fin, on est, on est devenu des collègues, des amis, qui ont partagé tant dehors de, de travail, bien sûr. Mais aussi, il y a des autres personnes qui ont pu parler dans des moments ponctuels pour, euh, pour demander euh, ou pour euh, collaborer dans, euh, entre des différents départements. Mais on, vraiment, on n'a pas eu une amitié. C'est seulement euh, connaissance, euh, c'est tout. D'accord. Et vous pensez que sans... Enfin, je veux dire, si vous étiez en télétravail, vous auriez eu la même vie sociale qu'en travaillant directement au bureau avec les collègues mmh, Ou alors, non, je crois... ça aurait été un peu moins bien, vous croyez Si je retravaillais, possiblement, je n'aurais pas eu euh, la même relation avec mes collègues de travail. Mmh. Peut-être que je n'aurais pas euh, sorti avec eux pour parler ou faire quelque chose ensemble. Mais, mais quand même, ça dépend de la personne, je veux dire. Parce que, par exemple, on devait faire... Euh, euh, on devait être en contact tout le temps, à faire des appels ou euh, nous, je ne sais pas comment dire, euh, aussi faire euh, vidéoconférence, tout ça. Donc à la fin, ça te permet, pas, tu, tu peux voir la personne, tu peux interactuer un peu. Ce n'est pas seulement que chacun est dans un endroit différent, c'est que tu peux un, un peu plus connaître la personne de façon différente, mais... Avoir une amitié, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, je, je crois que je n'aurais pas eu la même relation avec eux. D'accord. Merci beaucoup pour ce monologue et ce débat. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons faire l'analyse ensemble de cette vidéo pour déterminer quelle note la candidate aurait eu si elle avait fait ça le jour de l'examen. En tout cas, merci de nous avoir regardé. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et, euh, et voilà. Merci. Au revoir. Pardon Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour cet examen de production orale de Delph B2. Pour regarder la correction, vous cliquez sur la vidéo qui est à gauche. Et pour travailler les épreuves collectives de compréhension orale et de compréhension écrite, Cliquez à droite pour commander les super livres.